Radio Nesti, la radio del Nesti Channel. Appassionati di calcio, buon ascolto da Carlo Nesti, con la sintesi sonora della finale mondiale Italia-Francia, in sinergia carlonesti.it, datasport.it, tuttotoro.net e collovati.it. Ecco i due schieramenti, a cominciare dall'Italia, modulo 4231, in porta numero 1 Buffon, in difesa 19 Zambrotta, 5 Cannabaro, 23 Materazzi e 3 Grosso. A centrocampo 8 Gattuso, 21 Pirlo alle spalle di 16 Camoranesi, 10 Totti e 20 Perrotta. In attacco 9 Toni. E adesso la Francia, anche qui modulo 4-2-3-1. In porta Bartes. In difesa 19 Sagnol, 5 Gallas, 15 Turam e 3 Abidal. A centrocampo 4 Vieira. 6 Machelele alle spalle di 22 Ribéry, 10 Zidane e 7 Maludà. In attacco 12 Henri. Il direttore di gara è un argentino ed è il signor Elisondo. Siamo al quinto minuto del primo tempo, ha monito Zambrotta per l'intervento avvenuto in precedenza e si ricomincia a giocare con lo scatto di Maludà. Maludà in area di rigore e c'è calcio di rigore. E c'è purtroppo calcio di rigore dopo esattamente 5 minuti e 10 secondi, una beffa della formazione italiana, una beffa per i nostri giocatori, un calcio di rigore si comincia male, intervento di Materazzi su Maludà, un intervento quasi in ostruzione del nostro giocatore, che ha dato addirittura l'impressione di scansarsi per non colpirlo, L'impatto effettivamente c'è stato, era un rigore che probabilmente altri arbitri non avrebbero concesso, un contatto piuttosto veniale ed è calcio di rigore purtroppo per la Francia. Siamo al quinto minuto e 50 secondi, subito una situazione sul piano sportivo drammatica per la nostra squadra, il calcio di rigore e la rincorsa di Zidane alla sua ultima partita nella carriera. La rincorsa di Zidane e il pallone sulla traversa, il pallone sulla traversa, esulta Zidane, esulta Zidane che probabilmente ha visto il pallone all'interno della rete e credo che in effetti sia gol, è probabilmente gol ma attendiamo tutti di vedere la ripetizione, il pallone che batte sotto la traversa, vediamo sul nostro monitor ed è gol, in effetti è rete, pallone sotto la traversa e gol di Zidane ha fatto una sorta di eh, cucchiaio ai danni di Buffon, rimbalza il pallone all'interno della porta, poi esce con l'effetto che aveva, ma la Francia è in vantaggio, Francia purtroppo in vantaggio per 1-0, siamo arrivati al settimo minuto del primo tempo, siamo già sotto di un gol. Siamo entrati nel diciassettesimo minuto del primo tempo, la Francia è sempre in vantaggio per 1-0, una respinta di Cannavaro, poi lo stop di Zidane all'indietro per Abidal, ancora in profondità per Maluda, affrontato da Cattuso, bravissimo il retropassaggio per Zambrotta, i nostri giocatori hanno avuto sicuramente una buona reazione e ci sembrano in ottima condizione sia atletica che agonistica dopo lo svantaggio è occasionato, scaturito dal rigore messo a segno da Zidane. Corner Camoranesi ha mandato il pallone a sbattere sui piedi di Abidal, vediamo se è calcio d'angolo o rimessa laterale, in questo caso per la formazione italiana e si tratta di calcio d'angolo, c'è qualche equivoco fra i giocatori e il direttore di gara, è un sicuramente calcio d'angolo e il compito viene lasciato da Camoranesi in questo caso a Piccolo, è sempre lui lo specialista di queste battute, batte di destro il pallone alto, il colpo di testa il gol, il colpo di testa e la rete di Materazzi, ce l'ha fatto ancora una volta Materazzi, ha pareggiato esattamente al diciannovesimo, la rete di Materazzi, il suo secondo gol in questo indimenticabile mondiale, il pareggio di Materazzi e rivediamo sul monitor questo calcio d'angolo, lo stacco imperioso come già in occasione della prima rete del suo mondiale, splendido lo stacco, pareggio, pareggio dunque dell'Italia con Materazzi e siamo arrivati al ventesimo minuto, 
meno male, era una doccia fredda quella del rigore trasformato da Zidane e c'è l'esplosione, l'esplosione anche di tutti coloro che ci circondano per il pareggio della formazione italiana e adesso possiamo riprendere a sperare, dunque amici che ci state ascoltando uno a uno, uno a uno fra Francia e Italia. Una scorrettezza enorme da parte di Zidane a gioco fermo su Materazzi, l'abbiamo eh, capito e chiarito attraverso le immagini a gioco fermo, una cosa che non ci aspettavamo da parte di Zidane esattamente eh, al terzo minuto e mezzo di questa partita, adesso vedo che l'arbitro va dall'assistente, non so se l'assistente abbia visto qualcosa, fa per estrarre il cartellino rosso, lo ha estratto in questo momento per Zidane che va fuori! Fa fuori Zidane, giustamente, incredibile chiudere la carriera così per Zidane, incredibile chiuderla in maniera così ingloriosa, Domenech ha anche eh, il coraggio di arrabbiarsi, Zidane ha commesso una grossa scorrettezza su Materazzi a gioco fermo e va fuori, e va fuori Zidane al quinto minuto, dunque la Francia che rimane in dieci uomini a dieci minuti dalla fine della partita. Vediamo quello che succede, l'epilogo drammatico sul piano sportivo, usiamo questo termine naturalmente fra virgolette ma è veramente il caso di utilizzarlo, l'epilogo dei calci di rigore per una finale mondiale, il primo che si dispone per la rincorsa è Pirlo, a lui la responsabilità del primo calcio di rigore con in porta Bartet, momenti infiniti che eh, seguiremo naturalmente in maniera integrale in questa nostra radiocronaca. Dunque, Pirlo contro Bartes, il momento del primo calcio di rigore, la rincorsa di Pirlo, la sua battuta e il pallone in rete, il pallone in rete, Vittor che parte, il tiro ed è in gol, non ha fallito Vittor e adesso tocca a Materazzi, Materazzi ha segnato due gol in questo il campionato del mondo ha segnato anche questa sera di testa, tutte e due le volte è stato formidabile in acrobazia. Materazzi anche per lui un'immensa responsabilità contro Bartes, la rincorsa del giocatore del difensore centrale dell'Inter, la rincorsa di Materazzi, il suo sinistro e il pallone che in rete ha segnato Materazzi, la rincorsa di Treseghe contro Buffon. Il pallone che è fuori, il pallone che è abbattuto sulla faccia interna della traversa, adesso siamo in vantaggio, adesso siamo in vantaggio, la rincorsa di De Rossi che rientra in questa partita, il suo destro, il pallone in gol, De Rossi ce l'ha fatta, De Rossi ce l'ha fatta, il gol e siamo in questo momento 3 a 1, Abidal che va a calciare contro Buffon, la rincorsa di Abidal, il suo sinistro e il pallone che è in rete, Del Piero contro Bartes, intanto abbracciati al centro del campo Cannavaro e Pirlo, la rincorsa di Del Piero, la sua battuta di destra, il pallone in rete, il pallone in rete di Del Piero, per il momento non abbiamo sbagliato nulla, se sbaglia il giocatore francese e si tratta di Sagnol è fatta, la rincorsa di Sagnol, la battuta in rete, se segna siamo campioni del mondo, grosso, un momento indimenticabile, grosso, grosso, tiro, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, quattro volte campioni del mondo, una gioia infinita, una gioia infinita, abbiamo segnato tutti i calci di rigore, abbiamo segnato tutti i calci di rigore, Dossena che è stato campione del mondo nell'82, la tua emozione? Eh, era ora, era ora e sono contento, sono molto felice. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. È veramente una emozione indescrivibile. Dopo aver vinto la partita contro la Germania, siamo riusciti a non sbagliare un solo calcio di rigore. Non abbiamo sbagliato assolutamente nulla.